வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் டிஎன்இபி அக்சர் எக்ஸாமுக்குரிய ஜிகே சிலபஸில் ஹிஸ்ட்ரி டாபிக் சமூக பொருளாதார ரீதியில் ஆங்கிலேயர் ஆசியின் விளைவுகள் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஆங்கிலேயர் ஆட்சியில் நகர்ப்புற மாற்றங்கள் ஹரப்பா மொஹஞ்சதாரா வாரணாசி அலகாபாத் மற்றும் மதுரை ஆகியவை புகழ்பெற்ற பண்டை கால நகரங்களாகும் ஹரப்பா மொஹஞ்சதோரா வாரணாசி அலகாபாத் மற்றும் மதுரை ஆகியவை புகழ்பெற்ற பண்டை கால நகரங்களாகும் டெல்லி ஹைதராபாத் ஜெய்ப்பூர் லக்னோ ஆக்ரா மற்றும் நாக்பூர் போன்றவை இடைக்கால நகரங்களாகும் ஐரோப்பியர்களின் வருகை நகரங்களின் வளர்ச்சியில் புதிய மாற்றங்களை கொண்டு வந்தது அவர்கள் முதலில் சூரத் தாமன் கோவா மற்றும் பாண்டிச்சேரி போன்ற சில கடலோர நகரங்களை உருவாக்கினர் இந்தியாவில் தங்களை நன்கு நிலைநிறுத்தி கொண்ட பிரிட்டிஷார் மும்பை சென்னை கொல்கத்தா ஆகிய மூன்று நகரங்களை நிர்வாக தலைநகராகவும் வணிக மையங்களாகவும் வளர்த்தனர் ஆங்கிலேயரின் ஆட்சியில் நகரமயமாக்கலின் தனித்துவங்கள் தொழில் முடக்கப்படுதல் ஆங்கிலேயர் ஆட்சி நகரமயமாக்கலின் தனித்துவங்கள் அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து தொழில் முடக்கப்படுதல் பிரிட்டிஷாரின் ஒரு வ வழியிலான சுதந்திரமான வர்க்கத்தின் விளைவாக இந்திய உற்பத்தி தொழில்கள் அளிக்கப்பட்டன புகழ்பெற்ற பழைய உற்பத்தி நகரங்களான டாக்கா முர்சிதாபாத் சூரத் மற்றும் லக்னோ போன்றவை முந்தைய முக்கியத்துவத்தை இழந்தன இந்தியா பிரிட்டனின் வேளாண்மை குடியேற்றமாக மாறியது இந்தியா வந்து பிரிட்டனின் வேளாண்மை குடியேற்றமாக மாறியது அதாவது தொழில் முடக்கப்படுதில்லை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்தியாவில் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து வேளாண்மை தொழில்கள் நெசவு தொழில்கள் எல்லாமே முடக்கப்பட்டது அங்கேருந்து பிரிட்டிஷிலிருந்து இங்கே இறக்குமதி ஆகிற பொருளை தான் வந்து மக்கள் வந்து வாங்கணும் அப்படின்னு நிர்பந்திக்கப்பட்டாங்க நெக்ஸ்ட்டு நகரமயமாதல் குறைதல் மன்னர்களின் அதிகாரங்கள் படிப்படியாக சரிய தொடங்கியதால் அவர்களது ஆட்சியுடன் தொடர்புடைய நகரங்களின் அழிவுக்கு அது வழிவகுத்தது மன்னர்களின் அதிகாரங்கள் பிரிட்டிஷ்காரங்க இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் மன்னர்களோட அதிகாரங்கள்லாம் படிப்படியாக சரிய தொடங்கியதால் அவர்களது ஆசியுடன் தொடர்புடைய நகரங்களின் அழிவுக்கு அது வழிவகுத்தது ஒரு காலத்தில் ஏகாதிபத்திய நகரமாக இருந்த ஆக்ரா பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் முதல் காலாண்டில் அதனை பெரும் அழிவு சூழ்ந்தது பிரிட்டிஷ் காலத்திற்கு முந்தைய நகர்ப்புற மையங்களின் வீழ்ச்சிக்கு பங்களித்த மற்றொரு காரணி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி மூணாம் ஆண்டு இந்தியாவில் இருப்பு பாதைகளை அறிமுகப்படுத்தியது ஆகும் பிரிட்டிஷ் காலத்திற்கு முந்தைய நகர்ப்புற மையங்களின் வீழ்ச்சிக்கு பங்களித்த மற்றொரு காரணி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி மூணாம் ஆண்டு இந்தியாவில் இருப்பு பாதைகளை அறிமுகப்படுத்தியதாகும் நெக்ஸ்ட் புதிய நகர மையங்களின் வளர்ச்சி மதராஸ் ஆயிரத்தி அறநூற்றி முப்பத்தி ஒம்பது பம்பாய் ஆர் ஆயிரத்தி அறநூற்றி அறுபத்தி ஒன்று மற்றும் கல்கத்தா ஆயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூறு போன்ற நகரங்களை உருவாக்கி பிரிட்டிஷார் வலுப்படுத்தினர் மதராஸ் வந்து ஆயிரத்தி அறநூற்றி முப்பத்தி ஒம்பதுலேயும் பம்பாய் ஆயிரத்தி அறநூற்றி அறுபத்தி ஒன்றுலேயும் கல்கத்தா வந்து ஆயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூறுலேயும் பிரிட்டிஷார்கள் வந்து நகரங்களை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் மைய பகுதியில் மாற்றத்தின் ஒரு புதிய காலகட்டம் தோன்றியது பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் மைய பகுதியில் மாற்றத்தின் ஒரு புதிய காலகட்டம் தோன்றியது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு கிளாசிக் போருக்கு பின்னர் ஆங்கிலேயர்கள் படிப்படையாக அரசியல் ஆதிக்கம் பெற்றதால் ஆங்கில கிழக்கிந்திய நிறுவனத்தின் வர்த்தகம் விரிவடைந்தது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு கிளாசிக் போருக்கு பின்னர் ஆங்கிலேயர்கள் படிப்படியாக அரசியல் ஆதிக்கம் பெற்றதால் ஆங்கில கிழக்கிந்திய நிறுவனத்தின் வர்த்தகம் விரிவடைந்தது பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் கல்கத்தா பம்பாய் மற்றும் மதராஸ் ஆகியவை பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் கீழ் மாகாண நகரங்களாக முக்கியத்துவம் பெற்றன பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் கல்கத்தா பம்பாய் மற்றும் மதராஸ் ஆகியவை பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் கீழ் மாகாண நகரங்களாக முக்கியத்துவம் பெற்றன சூயஸ் கால்வாய் திறப்பு நீராவி போக்குவரத்து அறிமுகம் ரயில் சாலைகள் அமைத்தல் கால்வாய்கள் துறை கால்வாய்கள் துறைமுகங்கள் தொழிற்சாலைகள் வளர்ச்சி நிலக்கரி சுரங்கம் தேயிலை தோட்டம் வங்கி பணிகள் போக்குவரத்து மற்றும் காப்பீட்டு வளர்ச்சியினால் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் நகரமயமாக்கலின் புதிய போக்கு தொடங்கியது இந்த தொழிற்சாலை திறக்கிறது நிலக்கரி சுரங்கம் இதெல்லாமே வந்து என்னாச்சுன்னா பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் நகரமயமாக்கலின் புதிய போக்குக்கு தொடங்கியது 
நெக்ஸ்ட் வந்து துறைமுக நகரங்கள் ஆங்கிலேயர்கள் வர்த்தகத்திற்காக இந்தியா வந்தனர் மதராஸ் கல்கத்தா மற்றும் பம்பாய் ஆகிய முக்கிய துறைமுகங்களாக மாறின ஆங்கிலேயர்கள் வர்த்தகத்திற்காக இந்தியா வந்தனர் மதராஸ் கல்கத்தா மற்றும் பம்பாய் ஆகியவை முக்கிய துறைமுகங்களாக மாறின இராணுவ குடியிருப்புகள் முற்றிலும் புதிய நகர்ப்புற மையங்களாக இருந்தன எடுத்துக்காட்டு கான்பூர் லாகூர் இராணுவ குடியிருப்புகள் முற்றிலும் புதிய நகர்ப்புற மையங்களாக இருந்தன எடுத்துக்காட்டு கான்பூர் லாகூர் மலைவாழிடங்கள் ஸ்ரீநகர் ஒரு முகலாய பொழுதுபோக்கு மையமாகவும் கேதர்நாத் மற்றும் பத்ரிநாத் ஆகியவை இந்து சமய மையங்களாகவும் விளங்கின ஸ்ரீநகர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு முகலாய பொழுதுபோக்கு மையமாகவும் கேதர்நாத் மற்றும் பத்ரிநாத் ஆகியவை இந்து சமய மையங்களாகவும் விளங்கின ஆங்கிலேயர்கள் மாற்று தலைநகரங்களை குளிர்ந்த பகுதிகளில் கல்கத்தாவுக்கு மாறாக டார்ஜிலிங்கிலும் டெல்லிக்கு மாறாக டேராடூனிலும் ஏற்படுத்தினர் இந்த ஆங்கிலேயர்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்க இருக்கிற காலநிலை வந்து கோடையாக இருந்ததுனால அவங்க குளிர்காலத்தில் குளிரான பிரதேசத்தில் இருந்துட்டு இருந்ததுனால இங்கே வந்து அவங்கனால சமவெளி பகுதியில் அதிகமாக இருக்க முடியாதுங்கிறதுனால அவங்க தலைநகரங்களை வந்து மலைவாழ் இடங்களில் மேலே மலைக்கு மேலே மாற்றினாங்க அப்படி மாற்றினது தான் இந்த கல்கத்தாவுக்கு மாற்றாக டார்ஜிலிங்கிலும் டெல்லிக்கு மாற்றாக டேராடூனிலும் ஏற்படுத்தினர் அவங்க தலைநகர மலைவாழ் இடங்கள் வட மற்றும் தென்னிந்தியாவில் வளர்ச்சி பெற்றன சிம்லா நைனிடால் டார்ஜிலிங் உதகமண்டலம் கொடைக்கானல் சிம்லா நைனிடால் டார்ஜிலிங் உதகமண்டலம் கொடைக்கானல்லாம் வந்து பிரிட்டிஷ்காரர்கள் வந்து மலைவாழ் இடங்களை வந்து அமைச்சிருக்காங்க கூர்கர்களுடன் நடைபெற்ற போரின் போது சிம்லா நிறுவப்பட்டது கூர்கர்களுடன் நடைபெற்ற போர் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதினாலிருந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதினாறு வரைக்கும் நடைபெற்றிருக்கு அப்போது தான் வந்து சிம்லா வந்து நிறுவப்பட்டிருக்கு டார்ஜிலிங் பகுதியானது சிக்கிம் ஆசியாளர்களிடமிருந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சில் கைப்பற்றப்பட்டது டார்ஜிலிங் பகுதியானது சிக்கிம் ஆட்சியாளர்களிடமிருந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சில் கைப்பற்றப்பட்டது இமாச்சல பிரதேசங்கள் சுகதா சுகாதார மையமாக வளர்ச்சி பெற்றன ரயில்வேயின் அறிமுகம் மலைவாழ் இடங்களை எளிதில் சென்றடைய வழிவகுத்தது இமாச்சல பிரதேசங்கள் சுகாதார மையமாக வளர்ச்சி பெற்றன ரயில்வேயின் அறிமுகம் மலைவாழ் இடங்களை எளிதில் சென்றடைய வழிவகுத்தது நெக்ஸ்ட் ரயில்வே நகரங்கள் ஆங்கிலேயர்கள் ரயில்வே ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி மூணில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பிறகு ரயில்வே நகரங்களும் ஒரு வகை நகர குடியேற்றங்களாக ஏற்படுத்தப்பட்டன நெக்ஸ்ட் வந்து நகராட்சிகள் மற்றும் மாநகராட்சிகள் தோற்றுவிக்கப்படுதல் இந்தியாவில் ஆங்கிலேயர்கள் ஆட்சியில் உள்ளாட்சி மன்றத்தின் வளர்ச்சியினை மூன்று வெவ்வேறு நிலைகளில் அறியலாம் அதில் முதல் கட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தி எட்டிலிருந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் இந்தியாவில் நகராட்சி அரசாங்கம் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தி எட்டில் மதராஸ் மாநகராட்சி ஒரு மேயருடன் ஏற்பட்டதிலிருந்து உருவானது இந்தியாவில் வந்து நகராட்சி அரசாங்கம் எப்போ உருவாச்சுதான் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி எட்டில் மதராஸ் மாநகராட்சி ஒரு மேயருடன் ஏற்பட்டதிலிருந்து உருவானது கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் இயக்குநர்களில் ஒருவரான சர் ஜோசியா சைல்டு மாநகராட்சி உருவானதற்கு காரணமாக இருந்தார் கிழக்கிந்திய கம்பெனியில் இயக்குநர்களின் ஒருவரான சர் ஜோசியா சைல்டு மாநகராட்சி உருவானதற்கு காரணமாக இருந்தார் மூன்று மாகாண நகரங்களில் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணாம் ஆண்டு பட்டய சட்டம் நகராட்சி நிர்வாகத்தை நிறுவியது மூன்று மாகாண நகரங்களில் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி மூணாம் ஆண்டு பட்டய சட்டம் நகராட்சி நிர்வாகத்தை நிறுவியது வடமேற்கு எல்லைப்புற மாகாணங்கள் அயோத்தி மற்றும் பம்பாயில் நகராட்சிகள் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு சட்டப்படி அமைக்கப்பட்டன வடமேற்கு எல்லைப்புற மாகாணங்களான இந்த அயோத்தி மற்றும் பம்பாயில் வந்து நகராட்சிகள் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு சட்டப்படி அமைக்கப்பட்டன மேயோ பிரபுவின் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபதாம் ஆண்டின் புகழ்பெற்ற தீர்மானம் உள்ளாட்சி அரசாங்கத்தின் வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்புகளை வழங்குவதை நோக்கமாக கொண்டிருந்தது மேயோ பிரபுவின் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபதாம் ஆண்டின் புகழ்பெற்ற தீர்மானம் உள்ளாட்சி அரசாங்கத்தின் வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்புகளை வழங்குவதை நோக்கமாக கொண்டிருந்தது நெக்ஸ்ட் வந்து இரண்டாம் கட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் உள்ளாட்சி அரசாங்கம் தொடர்பான ரிப்பன் பிரபுவின் தீர்மானம் உள்ளாட்சி அரசாங்கத்தின் வரலாற்றில் ஒரு மைல் கல்லாக விளங்கியது ரிப்பன் பிரபு இந்தியாவின் உள்ளாட்சி அமைப்பின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுவது பொருத்தமானதாகவும் அவரது தீர்மானம் உள்ளாட்சி அரசாங்கத்தின் மகாசாசனம் எனவும் கருதப்படுகிறது 
ரிப்பன் பிரிவோட தீர்மானம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளாட்சி அரசாங்கத்தின் மகா சாசனம் அப்படின்னு கருதப்படுது நெக்ஸ்ட்டு மூன்றாம் கட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது மாகாணங்களில் இரட்டை ஆட்சியை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் ஆண்டு இந்திய அரசு சட்டம் அறிமுகப்படுத்தியது மாகாணங்களில் இரட்டை ஆட்சியை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இந்திய அரசு சட்டம் அறிமுகப்படுத்தியது மாகாண சுயாட்சியை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சாம் ஆண்டு இந்திய அரசு சட்டம் அறிமுகப்படுத்தியது இரட்டை ஆட்சியை பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டும் மாகாண சுயாட்சியை பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சாம் ஆண்டு இந்திய அரசு சட்டம் அறிமுகப்படுத்தியது நெக்ஸ்ட்டு மாகாண நகரங்களின் நிர்வாகம் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் முடிவில் நார நாடாளுமன்றத்தின் ஒரு சட்டம் தலைமை ஆளுநருக்கு மாகாண நகரங்களில் அமைதியை ஏற்படுத்த நீதிபதிகளை நியமிக்கும் அதிகாரத்தை அளித்தது நெக்ஸ்ட்டு மதராஸின் தோற்றம் மற்றும் வளர்ச்சி மதராஸ் நகரத்தின் தொடக்கம் இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் வணிக நிறுவனத்திற்கு முன்பிருந்தே உள்ளது ஆங்கில கிழக்கிந்திய வணிக குழு கிபி ஆயிரத்தி அறுநூறில் தொடங்கப்பட்டது பன்னெண்டு ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் மேற்கு கடற்கரையில் சூரத்தில் ஒரு தொழிற்சாலை அமைக்கப்பட்டது ஆங்கில கிழக்கிந்திய வணிக குழு கிபி ஆயிரத்தி அறுநூறில் தொடங்கப்பட்டது பன்னெண்டு ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் மேற்கு கடற்கரையில் சூரத்தில் ஒரு தொழிற்சாலை அமைக்கப்பட்டது மசூரிப்பட்டின கழக உறுப்பினர் மற்றும் ஆர்மகான் தொழிற்சாலையின் தலைவரான பிரான்சிஸ் டே ஆயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஒரு புதிய குடியேற்றத்திற்கு தான தளத்தை தேர்ந்தெடுக்கும் நோக்கில் ஒரு ஆய்வு பயணத்தை மேற்கொண்டார் இந்த ஆயிரத்தி அறுநூறுல கிழக்கிந்திய வணிக கம்பெனி வந்து தொடங்கப்பட்ட பின்னாண்டி இந்த சூரத்துல வந்து ஃபர்ஸ்ட் தொழிற்சாலை அமைப்பாங்க இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மசூலிப்பட்டினத்துல வந்து ஒரு தொழிற்சாலை அமைப்பாங்க அந்த மசூலிப்பட்டினத்துல பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பஞ்சம் வந்ததுனால அந்த மசூலிப்பட்டினத்திலிருந்து வேற ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம தொழிற்சாலை அமைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த பிரான்சிஸ் டே வந்து இடத்த வந்து தேடிட்டு இருப்பாரு மசூலிப்பட்டின கழக உறுப்பினர் மற்றும் ஆர்முகான் தொழிற்சாலையின் தலைவரான பிரான்சிஸ் டே ஆயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஒரு புதிய குடியேற்றத்திற்கான தளத்தை தேர்ந்தெடுக்கும் நோக்கில் ஒரு ஆய்வு பயணத்தை மேற்கொண்டார் இறுதியில் மதராஸ் பட்டினத்தை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்தது இறுதியில் மதராஸ் பட்டினத்தை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்தது சந்திரகிரி திருப்பதிக்கு மேற்கே பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் அரசின் பிரதிநிதியான இந்த சந்திரகிரி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா திருப்பதிக்கு மேற்க பன்னெண்டு கிலோமீட்டரில் இருக்கு இது சந்திரகிரி அரசின் பிரதிநிதியான தமர்லா வெங்கடபதி அவர்களால் அதிகாரப்பூர்வமான மானியமாக நிலம் வழங்கப்பட்டது இந்த மதராஸ் பட்டினத்தை பார்த்தீங்கன்னா இந்த தமர்லா வெங்கடபதி தான் வந்து மானியமாக அந்த பிரான்சிஸ் டேக்கு கொடுத்துருப்பாரு ஒப்பந்த பத்திரம் ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் பிரான்சிஸ் டே அவர்களால் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் கையெழுத்திடப்பட்ட போது அவருடன் மொழிபெயர்ப்பாளர்களான பெரி திம்மப்பா மற்றும் உயர் அலுவலர் ஆண்ட்ரு கோகன் உடன் இருந்தனர் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பிரான்சிஸ் டே மற்றும் ஆண்ட்ரு கோகன் ஆகியோருக்கு வணிக தளத்துடன் கூடிய தொழிற்சாலை அமைப்பதற்கும் மதராஸ் பட்டினத்தில் ஒரு கோட்டையை அமைப்பதற்கும் அனுமதி வழங்கப்பட்டது மதராஸ் வெள்ளை நகரம் மற்றும் கருப்பு நகரம் எனவும் சேர்த்து அழைக்கப்பட்டது இந்த மதராஸ் பட்டினத்தை பார்த்தீங்கன்னா அந்த புனித சார்ஜ் கோட்டையை கட்டுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒம்பதுல அப்போ அந்த புனித சார்ஜ் கோட்டையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரிட்டிஷ்காரங்க வெள்ளைக்காரங்களாக இருப்பாங்க அந்த பகுதிக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியர்களும் இருந்தாங்க அதனால் அந்த மதராஸ் வந்து வெள்ளை நகரம் மற்றும் கருப்பு நகரம் எனவும் சேர்த்து அழைக்கப்பட்டது மதராஸ் பட்டினம் சந்திரகிரியின் அரசரான வெங்கடபதியை தொடர்ந்து ஆயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் ஸ்ரீரங்கராயலு பதவிக்கு வந்தார் அவர் ஆங்கிலேயருக்கு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சில் ஸ்ரீரங்கராய பட்டினம் எனும் புதிய மானியத்தை வழங்கினார் வெங்கடபதி அவரது தந்தை சென்னப்ப நாயக்கர் பெயரால் ஆங்கிலேயர்களின் புதிய கோட்டை மற்றும் குடியேற்றங்களை சென்னப்ப பட்டினம் என அழைக்கப்பட வேண்டும் என விரும்பினார் இந்த மானியமாக கொடுத்த வெங்கடபதி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தந்தையோட பெயரான அந்த சென்னப்ப நாயக்கர் பெயராலேயே அந்த ஆங்கிலேயர்கள் அங்கே கட்டுற கு கோட்டைக்கும் குடியேற்றத்துக்கும் பெயர் வைக்கணும் சென்னப்பட்டினம் அப்படின்னு பெயர் வைக்கணும்னு அவர் நினைப்பார் ஆனால் ஆங்கிலேயர்கள் பார்த்தீங்கன்னா மதராசப்பட்டினம் என்று அழைக்க தான் விரும்பினாங்க ஆனால் ஆங்கிலேயர்கள் இரண்டு ஐக்கிய நகரங்களையும் மதராசப்பட்டினம் என்று அழைக்க விரும்பினார்கள் நெக்ஸ்ட்டு சென்னை உருவாதல் சென்னை மாகாணம் என்பது பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலத்தில் இந்தியாவிற்கு தெற்கே தெற்கு பகுதியில் பெரிய நிலப்பகுதிகளை உள்ளடக்கிய தற்போதைய தமிழ்நாடு லட்சத்தீவு வடக்கு கேரளா கடலோர ஆந்திரா கர்நாடகா மாவட்டங்கள் மற்றும் ஒரிசாவின் பல்வேறு மாவட்டங்களை கொண்டிருந்தன சென்னை மாகாணம் என்பது பிரிட்டிஷ் ஆட
தற்போதைய தமிழ்நாடு லட்சத்தீவு வடக்கு கேரளா கடலோர ஆந்திரா கர்நாடக மாவட்டங்கள் மற்றும் ஒரிசாவின் பல்வேறு மாவட்டங்களை கொண்டிருந்தன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு சுதந்திரத்திற்கு பிறகு மதராஸ் மாகாணம் மதராஸ் மாநிலமாக மாறியது முந்தைய மாகாணத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்த பிற பகுதிகளும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு மாநில மறுசீரமைப்பு சட்டத்தின் கீழ் ஆந்திரா கேரளா மற்றும் மைசூர் மாநிலங்களாக அமைக்கப்பட்டது இந்த ஆந்திரா கேரளா மைசூர் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து மதராஸ் மாகாணமாக தான் இருந்திருக்கு முந்தைய மாகாணத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்த பிற பகுதிகளும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு மாநில மறுசீரமைப்பு சட்டத்தின் கீழ் ஆந்திரா கேரளா மற்றும் மைசூர் மாநிலங்களாக அமைக்கப்பட்டன ஆயிரத்தி அறுநூத்தி சாரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் மதராஸ் மாநிலம் தமிழ்நாடு என மறுபெயரிடப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் மதராஸ் மாநிலம் தமிழ்நாடு என மறுபெயரிடப்பட்டது ஜூலை பதினேழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் மதராஸ் அதிகாரப்பூர்வமாக சென்னை என்று பெயரிடப்பட்டது ஜூலை பதினேழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் மதராஸ் அதிகாரப்பூர்வமாக சென்னை என்று மறுபெயரிடப்பட்டது நெக்ஸ்ட் வந்து பம்பாய் பம்பாய் ஏழு தீவுகளை கொண்டதாகும் இது ஆயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி நாலிலிருந்து போர்த்துகீசியர்களின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது பம்பாய் ஏழு தீவுகளை கொண்டதாகும் இது ஆயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி நாலிலிருந்து போர்த்துகீசியர்களின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது இங்கிலாந்து மன்னர் இரண்டாம் சார்லஸ் போர்த்துகீசிய மன்னரின் சகோதரியை திருமணம் செய்து கொண்டதற்கு பம்பாயை ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி ஒன்னில் சீதனமாக பெற்றார் ஆங்கில கிழக்கிந்திய நிறுவனம் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு அதன் தலைமையகத்தை சூரத்திலிருந்து பம்பாய்க்கு மாற்றியது ஆங்கில கிழக்கிந்திய நிறுவனம் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு அதன் தலைமையகத்தை சூரத்திலிருந்து பம்பாய்க்கு மாற்றியது நெக்ஸ்ட் வந்து கல்கத்தா ஆங்கில வணிகர்கள் சுதநூதியில் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு ஒரு குடியேற்றத்தை நிறுவினர் ஆங்கில வணிகர்கள் சுதநூதியில் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு ஒரு குடியேற்றத்தை நிறுவினர் அவர்கள் சுதநூதி கல்கத்தா மற்றும் கோவிந்தபூர் மீது ஜமீன்தாரி உரிமைகளை ஆயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூற்றி எட்டாம் ஆண்டில் பெற்றனர் ஆங்கிலேயர்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுதநூதி கல்கத்தா மற்றும் கோவிந்தபூர் மீது ஜமீன்தாரி உரிமைகளை ஆயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூற்றி எட்டாம் ஆண்டில் பெற்றனர் ஆங்கிலேய கிழக்கிந்திய நிறுவனம் கல்கத்தாவில் வில்லியம் கோட்டை நிறுவியது கல்கத்தா மாகாணமாக மாறியதோடு அதன் அலுவல்களை நிர்வகிக்க ஆளுநர் மற்றும் குழுவும் இருந்தது பழங்கால நகரங்கள் எனப்படுவது ஹரப்பா மற்றும் மொஹஞ்சதோரா பழங்கால நகரங்கள் எனப்படுவது ஹரப்பா மற்றும் மொஹஞ்சதோரா ஆங்கிலேயர்களால் உருவாக்கப்பட்ட கடலோர நகரங்கள் சூரத் கோவா பம்பாய் ஆங்கிலேயர்களால் உருவாக்கப்பட்ட கடலோர நகரங்கள் சூரத் கோவா பம்பாய் ஆங்கிலேயர்கள் இந்தியாவுக்கு வருகை தந்தது வர் வர்க்கத்து வர்த்தகத்திற்காக ஆங்கிலேயர்கள் இந்தியாவுக்கு வருகை தந்தது வர்த்தகத்திற்காக புனித சார்ஜ் கோட்டை ஆங்கிலேயர்களால் கட்டப்பட்ட இடம் மதராஸ் புனித சார்ஜ் கோட்டை ஆங்கிலேயர்களால் கட்டப்பட்ட இடம் மதராஸ் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி நாலாம் ஆண்டு வரை கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் முதன்மை குடியிருப்பாக இருந்தது எது புனித சார்ஜ் கோட்டை இந்தியாவில் இருப்பு பாதை போக்குவரத்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி மூணு இந்தியாவின் உள்ளாட்சி அமைப்பின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர் ரிப்பன் பிரபு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இந்திய அரசு சட்டம் மாகாணங்களில் இரட்டை ஆட்சி அறிமுகப்படுத்தியது நகராட்சி உருவாவதற்கு பொறுப்பாக இருந்தவர் சர் ஜோசியா சைல்டு நகராட்சி உருவாவதற்கு பொறுப்பாக இருந்தவர் சர் ஜோசியா சைல்டு மதராஸில் பிரான்சிஸ் டே மற்றும் ஆண்ட்ரு கோகன் ஆகியோர் மதராஸ் பட்டினத்தில் ஒரு தொழிற்சாலை மற்றும் வர்த்தக நிறுவனத்தை நிறுவுவதற்கு அனுமதி பெற்றனர் நெக்ஸ்ட் பொறுத்துக பம்பாய் ஏழு தீவு இராணுவ குடியிருப்புகள் கான்பூர் கேதர்நாத் சமய மையம் டார்ஜிலிங் மலைவாழ் இடங்கள் மதுரை பண்டைய நகரம் பம்பாய் ஏழு தீவு இராணுவ குடியிருப்புகள் கான்பூர் கேதர்நாத் சமய மையம் டார்ஜிலிங் மலைவாழ் இடங்கள் மதுரை பண்டைய நகரம் நெக்ஸ்ட் ஆங்கிலேயர் ஆட்சியின் விளைவுகள் வங்காளத்தில் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபதில் ஏற்பட்ட கடுமையான பஞ்சத்திற்கு பின் சற்றைய அதிகாரத்தை பொறுப்புணர்வு கொண்டதாக ஆங்கிலேயர்கள் மாற்றினர் வங்காளத்தில் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபதில் ஏற்பட்ட கடுமையான பஞ்சத்திற்கு பின் சற்றைய அதிகாரத்தை பொறுப்புணர்வு கொண்டதாக ஆங்கிலேயர்கள் மாற்றினர் 
ஆங்கிலேய அரசு உருவாக்கம் ஆங்கிலேயர் இந்தியாவில் காலூன்ற பக்சார் போரே முக்கிய காரணமாகும் ஆங்கிலேயர் இந்தியாவில் காலூன்ற பக்சார் போரே முக்கிய காரணமாகும் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுவத்தி ரெண்டு வரை கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் நிர்வாக தலைவர் ஆளுநர் ஆவார் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுவத்தி ரெண்டு வரை கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் நிர்வாக தலைவர் ஆளுநர் ஆவார் ஆளுநர் பார்த்தீங்கன்னா வில்லியம் கோட்டையிலோ அல்லது ஜார்ஜ் கோட்டையிலோ வந்து குடியிருப்பாங்க வில்லையம் கோட்டையில் ஆளுநராக பதவியில் இருந்த வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் ஒழுங்குமுறை சட்டத்தின் மூலமாக கவர்னர் ஜெனரலாக பதவி உயர்த்தப்பட்டார் ஒழுங்குமுறை சட்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுவத்தி மூணு வில்லியம் கோட்டையில் ஆளுநராக பதவியில் இருந்த வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் ஒழுங்குமுறை சட்டத்தின் மூலமாக கவர்னர் ஜெனரலாக பதவி உயர்த்தப்பட்டார் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி மூணு பட்டய சட்டம் மூலமாக அப்பதவி இந்தியாவின் கவர்னர் ஜெனரல் என்று நிலை என்ற நிலையேற்றம் பெற்றது பிரிட்டிஷ் நாடாளுமன்றத்திற்கு கட்டுப்பட்ட முதல் வைஸ்ராய் மற்றும் இந்திய கவர்னர் ஜெனரலாக கானிங் பிரபு நியமிக்கப்பட்டார் பிரிட்டிஷ் நாடாளுமன்றத்திற்கு கட்டுப்பட்ட முதல் வைஸ்ராய் மற்றும் இந்திய கவர்னர் ஜெனரலாக கானிங் பிரபு நியமிக்கப்பட்டார் நெக்ஸ்ட் வந்து நில நிர்வாக முறை நிலையான நிலவரி முறையும் ரயத்துவாரி முறையும் ஒழுங்குமுறை சட்டம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுவத்தி மூணின்படி கம்பெனி ஊழியர்களின் வரவு செலவு கணக்கு பற்றி இயக்குனர் குழு பிரிட்டிஷ் கருவூலத்திற்கு தெரியப்படுத்துவது சட்ட ரீதியான கடமையாக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டின் பிட்டிந்திய சட்டம் இராணுவ மற்றும் குடிமை அமைப்புகளை தனித்தனியாக பிரித்தது இந்த பிட்டிந்திய சட்டம் ஆய ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஆலாம் ஆண்டின் பிட்டிந்திய சட்டம் வந்து இராணுவம் மற்றும் குடிமை அமைப்புகளை வந்து தனித்தனியாக பிரிச்சிருக்கு நிலையான நிலவரி முறையை கேரன் வேலிஸ் அறிமுகப்படுத்தினார் நிலையான நிலவரி முறையை கேரன் வேலிஸ் அறிமுகப்படுத்தினார் சாசுவதம் என்பது நிலத்தை அளவிட்டு அதன் அடிப்படையில் ஒவ்வொரு ஜமீன்தாரும் அரசுக்கு வழங்க வேண்டிய வருவாயையும் நிர்ணயம் செய்வதாகும் சாசுவதம் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலத்தை அளவிட்டு அதன் அடிப்படையில் ஒவ்வொரு ஜமீன்தாரரும் அரசுக்கு வழங்க வேண்டிய வருவாயையும் நிர்ணயம் செய்வதாகும் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் வங்காளம் பீகார் ஒரிசா ஆகிய பகுதிகளுக்கு இந்த நியமனம் நிரந்தரமாக்கப்பட்டது இந்த நிலையான நிலவரி திட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் வங்காளம் பீகார் ஒரிசா ஆகிய பகுதிகளுக்கு வந்து நிர்ணய நிரந்தரமாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் முதல் கால் நூற்றாண்டு சென்னை மாகாணத்தின் நில வருவாய் வரலாற்றின் தொடக்க காலமாகும் வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு காலத்தில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி மூணில் மகள்வாரி முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இதன்படி நில வருவாய்க்கான ஒப்பந்தம் நிலத்தின் உரிமையாளர்களுடன் மேற்கொள்ளப்பட்டது ஆனால் நிலவரியானது பயிர் சாகுபடி செய்பவரிடமிருந்து வசூலிக்கப்பட்டது இந்த மகள்வாரி முறை பார்த்தீங்கன்னா நில வருவாய்க்கான ஒப்பந்தம் வந்து அந்த நிலத்தோட சொந்தக்காரங்க யாருங்களோ அவங்களோட போட்டுக்குவாங்க ஆனால் வரி வசூல் செய்கிறது வந்து அந்த நிலத்தில் யார் பயிர் சாகுபடி செய்கிறாங்களோ இப்போ ஒரு நிலத்துக்கு வந்து ஒருத்தவங்க சொந்தக்காரங்களாக இருப்பாங்க ஒருத்தவங்க வந்து இந்த குத்தகைக்கு வந்து அவங்க கிட்ட நிலத்தை வாங்கி பயிர் சாகுபடி செய்வாங்கல்ல அந்த மாதிரி பர்சன் கிட்ட தான் வந்து நிலவரி வசூல் செஞ்சுருக்காங்க மகள்வாரி முறை வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி மூணு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதினாலாம் ஆண்டு இயக்குனர் குழுவில் ரயத்துவாரி முறையை அறிமுகப்படுத்துவது என்ற முடிவு செய்யப்பட்டது இது ஆளுநராக இருந்த தாமஸ் மன்ரோ என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதினாலாம் ஆண்டு இயக்குனர் குழுவில் ரயத்வாரி முறையை அறிமுகப்படுத்துவது என்ற முடிவு செய்யப்பட்டது இது ஆளுநராக இருந்த தாமஸ் மன்ரோ என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது வேளாண் நிலத்தின் உரிமையாளரும் அதன் வரிகளை செலுத்துபவரும் என்ற பொருள் கொண்ட ரையா என்ற அரபு வார்த்தையின் ஆங்கில திரிபே ரயத் ஆகும் இந்த ரையா அப்படிங்கிற அரபு வார்த்தையோட ஆங்கில திரிபு தான் வந்து ரையத் ஆகும் தாமஸ் மன்ரோ ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பதில் மதராஸ் வந்தடைந்தார் தாமஸ் மன்ரோ ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பதில் மதராஸ் வந்தடைந்தார் இவர் வந்து மதராஸ் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு பன்னெண்டு வருஷம் ஆங்கில படைகள் அந்த மைசூர் போரெலாம் நடந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கில படைகளில் வந்து பணியாற்றியிருப்பார் தாமஸ் மன்ரோ ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபதாம் ஆண்டு மெட்ராஸ் மாகாணத்திற்கு ஆளுநராக பொறுப்பேற்று அதன் பின் ஏழு வருடங்கள் சேவையாற்றினார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபதாம் ஆண்டு மெட்ராஸ் மாகாணத்திற்கு ஆளுநராக பொறுப்பேற்று அதன் பின் ஏழு வருடங்கள் சேவையாற்றினார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டில் ரயத்வாரி முறையை செம்மையாக அறிமுகப்படுத்தி செயலூட்டினார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டில் ரயத்வாரி முறையை செம்மையாக அறிமுகப்படுத்தி செயலூட்டினார் 
அவர் ஆளுநராக இருந்த காலத்தில் கல்விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்ததோடு கல்விக்கான செலவீனங்களை எதிர்காலத்திற்கான முதலீட்டாகவே கருதினார் தாமஸ் மன்றோ பார்த்தீங்கன்னா கல்விக்கான முக்கியத்துவம் கொடுத்ததோடு கல்விக்கான செலவீனங்களை வந்து எதிர்காலத்திற்கான முதலீட்டாகவே கருதியிருக்காரு ஜூலை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு கர்னூலில் அமைந்துள்ள பட்டிகொண்டாவில் காலரா நோயால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்தார் தாமஸ் மன்றோ பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு கர்னூலில் அமைந்துள்ள பட்டிகொண்டாவில் காலரா நோயால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்தார் பொதுமக்களிடமிருந்து வசூலிக்கப்பட்ட பணத்திலிருந்து அவரது சிலை வடிவமைக்கப்பட்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு சென்னையில் நிறுவப்பட்டது இந்த தாமஸ் மன்றோ பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கில அதிகாரிகள்லேயே அவர் வந்து கொஞ்சம் இந்தியாவுக்கு வந்து கொஞ்சம் நல் நன்மைகள்லாம் செஞ்சுருக்காரு அதனால் மக்கள் மனசில் வந்து கொஞ்சம் நல்ல பெயரும் வாங்கினதுனால மக்கள்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா பணம் வசூலித்து அவருக்கு வந்து சென்னையில் சிலை வச்சுருக்காங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு சென்னையில் நிறுவப்பட்டது அவரோட சிலை தாமஸ் மன்றோவோட சிலை ரயத் என்ற சொல்லிற்கு உழவர் என்று பொருள் ரயத் அப்படின்னா ரயத்து வாரியில் அந்த ரயத் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உழவர் என்று பொருள் எந்த இடைத்தரகரும் இல்லாமல் அரசே நேரடியாக பயிரிடுவோருடன் தொடர்பு கொள்வதே இம்முறையாகும் ரயத்து வாரி முறையிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அரசுக்கும் உழவர்களுக்கு இடையில ஜமீன்தாரிகளாக இருக்காம நில நிலையான நிலவரி கொள்கைகளை வந்து அரசுக்கும் மக்களுக்கு இடையில வந்து ஜமீன்தாரிகள் இருப்பாங்க மக்கள்கிட்ட வந்து அவங்க வந்து அரசு சொல்கிற வரியை விட அதிகமாக வரி வசூலிச்சுட்டு அரசுக்கு ஒரு தொகையை கொடுத்துட்டு ஜமீன்தாரிகள் பார்த்தீங்கன்னா மீதி தொகையை ஆட்டையை போடுவாங்க ஆனால் இந்த ரயத்து வாரி முறையில் அப்படி இடைத்தரகர்கள் யாரும் இல்லாமல் அரசும் மக்களும் நேரடியாக தொடர்பு கொள்கிற மாதிரி இருக்கிறது தான் இந்த ரயத்து வாரி முறை கம்பெனி ஆட்சியில் கல்வி வளர்ச்சி மௌலி ஒருவரின் துணையோடு வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் ஒரு மதராசாவை உருவாக்கியதே பிரிட்டிஷ் சார் கல்விக்கு ஆற்றிய முதல் தொண்டு ஆகும் மௌலி ஒருவரின் துணையோடு வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் ஒரு மதராசாவை உருவாக்கியதே பிரிட்டிஷ் சார் கல்விக்கு ஆற்றிய முதல் தொண்டு ஆகும் இம்மதராசா நாற்பது மாணவர்களை கொண்டு துவக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு உதவித்தொகையும் வழங்கியது மதராசா நாற்பது மாணவர்களை கொண்டு துவக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு உதவித்தொகையும் வழங்கியது காரன் வாலிஸ் வாரணாசியில் ஒரு சமஸ்கிருத கல்லூரியை ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னில் நிறுவினார் காரன் வாலிஸ் வாரணாசியில் ஒரு சமஸ்கிருத கல்லூரியை ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னில் நிறுவினார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட பட்டய சட்டத்தில் தெளிவான கல்விக் கொள்கையை உருவாக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட பட்டய சட்டத்தில் தெளிவான கல்விக் கொள்கையை உருவாக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டது வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் கல்கத்தாவில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதிமே பதினேழாம் ஆண்டு ஆங்கில மொழியும் மேற்கத்திய அறிவியலும் ஆதரித்த இந்தியாவின் எண்ணெய் ஓட்டத்தை பூர்த்தி செய்யும் விதமாக துவக்கப்பட்ட இந்து கல்லூரிக்கு அவரே புறவலான புறவலரானார் அப்படின்னா ப்ரொஃபஸர் ஆயிருக்காரு வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கல்கத்தாவில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதினேழாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட இந்து கல்லூரிக்கு அவரே வந்து புறவலரானார் அலெக்ஸாண்டர் டஃப் போன்ற கிறிஸ்துவ சமய பணியாளர்களும் பணியாளர்களும் கல்வியை வளர்த்தெடுக்க தூண்டுகோலாக இருந்தனர் அலெக்சாண்டர் டஃப் போன்ற கிறிஸ்துவ சமய பணியாளர்களும் கல்வியை வளர்த்தெடுக்க தூண்டுகோலாக இருந்தனர் ஹேஸ்டிங்ஸின் தாராள பார்வையும் அதன் விளைவாக ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதில் பத்திரிகைகளுக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்த கட்டுப்பாடு தளர்த்தப்பட்டதும் கல்வி வளர்ச்சியில் பாராட்டுக்குரிய நடவடிக்கையாகும் வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸின் தாராள பார்வையும் அதன் விளைவாக ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதில் பத்திரிகைகளுக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்த கட்டுப்பாட்டு தளர்த்தப்பட்டதும் கல்வி வளர்ச்சியில் பாராட்டுக்குரிய நடவடிக்கைகளாகும் இச்சூழலில் தான் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு வா வங்காள வாராந்திர இதழ் சமச்சார் தர்பன் துவங்கப்பட்டது இச்சூழலில் தான் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு வங்காள வார இதழ் சமச்சார் தர்பன் துவங்கப்பட்டது இந்திய மக்களின் வளர்ச்சியையும் மேம்பாட்டையுமே ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி மூணாம் ஆண்டில் பட்டய சட்டம் வலியுறுத்தியது இந்திய மக்களின் வளர்ச்சியையும் மேம்பாட்டையுமே ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி மூணாம் ஆண்டில் பட்டய சட்டம் வலியுறுத்தியது ஒருங்கிணைந்த பிரிட்டிஷ் இந்தியாவின் முதல் கவர்னர் ஜெனரலாக வில்லியம் பெண்டிங் சமூக சீர்திருத்தத்தின் பொருட்டு தர்க்கர்களை அளிக்கவும் சதிமுறையை ஒழிக்கவும் கல்வி மேம்பாட்டுக்காக பல பள்ளிகளையும் கல்லூரிகளையும் திறக்க தலைப்பட்டார் ஒருங்கிணைந்த பிரிட்டிஷ் இந்தியாவின் முதல் கவர்னர் ஜெனரலா ஜெனரலான வில்லியம் பெண்டிங் 
சமூக சீர்திருத்தத்தின் பொருட்டு தற்கர்களை அளிக்கவும் சதி முறையை ஒழிக்கவும் கல்வி மேம்பாட்டுக்காக பல பள்ளிகளையும் கல்லூரிகளையும் திறக்க தலைப்பட்டார் கல்கத்தா மருத்துவ கல்லூரியை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சில் துவங்கினார் வில்லியம் பெண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா கல்கத்தா மருத்துவ கல்லூரியை வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சில் துவங்கினார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சில் பம்பாயில் கிராண்ட் மருத்துவ கல்லூரி நிறுவப்பட்டது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சில் பம்பாயில் கிராண்ட் மருத்துவ கல்லூரி நிறுவப்பட்டது தாம்சன் பொறியியல் கல்லூரி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ரூர்கியில் தோற்றுவிக்கப்பட்டது தாம்சன் பொறியியல் கல்லூரி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ரூர்கியில் தோற்றுவிக்கப்பட்டது கல்கத்தாவில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் பெண்களுக்கான பள்ளி துவக்கப்பட்டது கல்கத்தாவில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் பெண்களுக்கான பள்ளி துவக்கப்பட்டது மகாராணி எலிசபெத் ஆயிரத்தி அறுநூறில் வழங்கிய பட்டயத்தின் மூலம் துவக்கப்பட்டது கிழக்கிந்திய கம்பெனி வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் கவர்னர் ஜெனரலாக ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூணாம் ஆண்டு பதவியேற்றது முதல் இருபது ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை பட்டய சட்டம் புதுப்பிக்கப்பட வேண்டியது அவசியமானது வாரன் ஹேஸ்டிங் கவர்னர் ஜெனரலாக ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூணாம் ஆண்டு பதவியேற்றது முதல் இருபது ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை பட்டய சட்டம் புதுப்பிக்கப்பட வேண்டியது அவசியமானது பிரிட்டிஷ் முடியாட்சியின் நேரடி நிர்வாகத்தின் கீழ் இந்தியா வருவதற்கு முன்பு வழங்கப்பட்ட ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி மூணாம் ஆண்டின் பட்டய சட்டமே கடைசியானதாகும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி மூணாம் ஆண்டு வழங்கின பட்டய சட்டம் தான் கடைசியான பட்டய சட்டம் மெக்காலே ஒரு சட்ட உறுப்பினராக ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சாம் ஆண்டில் இந்தியா வந்தடைந்தார் அவர் கல்வி குழுமத்தின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார் மெக்காலே ஒரு சட்ட உறுப்பினராக ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சாம் ஆண்டில் இந்தியா வந்தடைந்தார் அவர் ஒரு கல்வி குழுமத்தின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார் மெக்காலே ஆங்கில வழி கல்வியை ஆதரித்து பரிந்துரைத்ததால் அரசு ஆங்கில மொழியை பயிற்று மொழியாகவும் அலுவலக மொழியாகவும் ஏற்றுக்கொண்டது மெக்காலே ஆங்கில வழி கல்வியை ஆதரித்து பரிந்துரைத்ததால் அரசு ஆங்கில மொழியை பயிற்று மொழியாகவும் அலுவலக மொழியாகவும் ஏற்றுக்கொண்டது டல்ஹவுசியும் கல்வி வளர்ச்சியில் அக்கறை காட்டினார் அவர் வடகிழக்கு மாகாணத்தின் துணை ஆளுநர் ஜேம் ஜேம்ஸ் தாமஸினால் உருவாக்கப்பட்ட தாய்மொழி கல்வி முறைக்கு ஆதரவு கொடுத்தார் டல்ஹவுசி பிறப்பு பார்த்தீங்கன்னா தாய்மொழி கல்விக்கு வந்து ஆதரவு கொடுத்திருக்காரு டல்ஹவுசியும் கல்வி வளர்ச்சியில் அக்கறை காட்டினார் அவர் வடகிழக்கு மாகாணத்தின் துணை ஆளுநர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி மூணுலேருந்து ஐம்பத்தி மூணு வரைக்கும் துணை ஆளுநராக இருந்த இந்த ஜேம்ஸ் தாமஸினால் உருவாக்கப்பட்ட தாய்மொழி வழி கல்வி முறைக்கு ஆதரவு கொடுத்தார் சார்லஸ் உட்டின் கல்வி அறிக்கை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி நாலு ஆரம்ப கல்வி முதல் உயர்நிலை பள்ளியும் கல்லூரி படிப்பையும் உள்ளடக்கிய ஒரு விரிவான வரைவாகும் இந்த சார்லஸ் உட்டின் கல்வி அறிக்கை அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்ப கல்வியிலிருந்து கல்லூரி படிப்பு வரைக்கும் ஒரு விரிவான வரைவை வந்து கொடுத்துருக்கு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி நாலு சார்லஸ் உட்டின் கல்வி அறிக்கை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி நாலு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் சென்னை பல்கலைக்கழகமும் பம்பாய் கல்கத்தா பல்கலைக்கழகங்களும் தோற்றுவைக்கப்பட்டன ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் சென்னை பல்கலைக்கழகமும் பம்பாய் பல் பம்பாய் கல்கத்தா பல்கலைக்கழகங்களும் தோற்றுவைக்கப்பட்டன டல்ஹவுசி மெக்கேலேயின் கொள்கையை மாற்றி தாய்மொழியில் கல்வி நிலையங்கள் உருவாவதை ஆதரித்தார் டல்ஹவுசி மெக்காலேயின் கொள்கையை மாற்றி தாய்மொழியில் கல்வி நிலையங்கள் உருவாவதை ஆதரித்தார் பாதுகாப்பு முயற்சிகளும் வளர்ச்சி நடவடிக்கைகளும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பிண்டாரி போர் பிண்டாரி கொள்ளை கூட்டத்தில் இஸ்லாமியர்கள் இந்துக்கள் என்ற இரு சமயத்தை சார்ந்தவர்களும் இருந்தனர் பிண்டாரி கொள்ளை கூட்டத்தில் இஸ்லாமியர்கள் இந்துக்கள் என்ற இரு சமயத்தை சார்ந்தவர்களும் இருந்தனர் பிண்டாரிகளை ஒழித்திய ஒழித்தவர் வில்லியம் பெண்டிங் நெக்ஸ்ட் வந்து தர்க்கர்களை அடக்குதல் தர்க்கர்கள் பதினாலாம் நூற்றாண்டில் இருந்து தில்லிக்கும் ஆக்ராவுக்கும் இடைப்பட்ட பகுதிகளில் கொள்ளையடித்து கொண்டிருந்த கூட்டத்தினர் ஆவர் தர்க்கர்கள் பதினாலாம் நூற்றாண்டில் இருந்து தில்லிக்கும் ஆக்ராவுக்கும் இடைப்பட்ட பகுதிகளில் கொள்ளையடித்து கொண்டிருந்த கூட்டத்தினர் ஆவர் தக்கர்களின் அச்சுறுத்தலை அடியோடு நீக்க பெண்டிங் ஒரு திட்டத்தை வகுத்து அவர்களை ஒலி அழிக்க வில்லியம் ஸ்லீமேனை நியமித்தார் தர்க்கர்களின் அச்சுறுத்தலை அடியோடு நீக்க பெண்டிங் ஒரு திட்டத்தை வகுத்து அவர்களை அழிக்க வில்லியம் ஸ்லீமேனை நியமித்தார் மூவாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட தக்கர்களின் குற்றங்கள் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஒன்று முதல் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஏழு வரையிலான காலகட்டத்தில் நிருபணமானது தக்கர்களை முன்னிட்டு எழுந்த பிரச்சனைகள் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபதாம் ஆண்டு வாக்கில் முடிவுக்கு வந்தது தக்கர்களை முன்னிட்டு எழுந்த பிரச்சனைகள் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபதாம் ஆண்டு வாக்கில் முடிவுக்கு வந்தது நெக்ஸ்ட் சதி ஒழிப்பு 
வில்லியம் பெண்டிங் சதி ஒழிப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஒன்பது ஒன்றை இயற்றி அதன் மூலம் இப்பழக்கத்திற்கு முடிவு கொண்டு வர முயன்றார் வில்லியம் பெண்டிங் சதி ஒழிப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஒன்பது ஒன்றை இயற்றி அதன் மூலம் இப்பழக்கத்திற்கு முடிவு கொண்டு வர முயன்றார் நெக்ஸ்ட் ராஜாராம் மோகன் ராயின் பிரச்சாரங்களும் முயற்சியும் இந்த மனிதத்தன்மையற்ற முறை ஒழிய முக்கிய காரணமாக இருந்தது ராஜாராம் மோகன் ராயின் பிரச்சாரங்களும் முயற்சியும் இந்த மனிதத்தன்மையற்ற முறை ஒழிய முக்கிய காரணமாக இருந்தது நெக்ஸ்ட் இருப்பு பாதையும் தபால் தந்தி முறையும் இருப்பு பாதை போக்குவரத்தின் மூலமாக பொருளாதார சாதகங்கள் ஏற்படும் என்று டல்ஹவுசி வாதிட்டு அதை வலியுறுத்தினார் இருப்பு பாதை போக்குவரத்தின் மூலமாக பொருளாதார சாதகங்கள் ஏற்படும் என்று டல்ஹவுசி வாதிட்டு அதை வலியுறுத்தினார் ஃபஸ்ட்டு வந்து பிரிட்டிஷ்காரங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னா இங்கே வந்து இருப்பு பாதை போகிறதுக்கு வந்து நிறைய பொருள் செலவாகும் இது தேவையில்லாத செலவு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆனால் டல்ஹவுசி தான் வந்து இருப்பு பாதை போகிறதுனால நமக்கு பொருளாதார சாதகங்கள் வந்து நிறைய இருக்குது அப்படின்னு வாதிட்டு இருப்பு பாதைக்கு வந்து வழி செய்வார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு மாபெரும் கிளர்ச்சிக்கு முன்பு வெறும் முந்நூறு மைல் தூரம் மட்டுமே இருப்பு பாதை அமைக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு மாபெரும் கிளர்ச்சிக்கு முன்பு வெறும் முந்நூறு மைல் தூரம் மட்டுமே இருப்பு பாதை அமைக்கப்பட்டது பம்பாய்க்கும் தானேவுக்கும் இடையே இருப்பு பாதை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி மூணாம் ஆண்டு அமையவும் கௌராவிற்கும் சாரி இங்க ஏதோ மிஸ்டேக் வந்திருக்கு பம்பாய்க்கும் தானேவுக்கும் இடையே இருப்பு பாதை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி மூணாம் ஆண்டு அமையவும் கௌராவிற்கும் ராணிகஞ்சிற்கும் இடையே ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி நாலு ஐம்பத்தி அஞ்சாம் ஆண்டுகளில் அமையவும் செய்தது இது வந்து ராணிகஞ்ச் சாரி ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் வந்துருச்சு சாரி பம்பாய்க்கும் தானேவுக்கும் இடையே இருப்பு பாதை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி மூணாம் ஆண்டு அமையவும் கௌராவிற்கும் ராணிகஞ்சிற்கும் இடையே ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி நாலு ஐம்பத்தி அஞ்சாம் ஆண்டுகளில் அமையவும் செய்தது தென்னிந்தியாவில் முதல் இருப்பு பாதை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு மதராஸ்க்கும் அரக்கோணத்திற்கும் இடையே அமைக்கப்பட்டது அவ்வாண்டில் திறந்து வைக்கப்பட்ட ரயில் நிலையங்களில் ராயபுரம் ரயில் நிலையமும் ஒன்றாகும் தென்னிந்தியாவில் முதல் இருப்பு பாதை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு மதராஸ்க்கும் அரக்கோணத்திற்கும் இடையே அமைக்கப்பட்டது அவ்வாண்டில் திறந்து வைக்கப்பட்ட ரயில் நிலையங்களில் ராயபுரம் ரயில் நிலையமும் ஒன்றாகும் ராயபுரம் ரயில் நிலையம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் திறந்திருக்காங்க தந்தி போக்குவரத்து இந்தியாவில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி நாலாம் ஆண்டு தொடங்கியது தந்தி போக்குவரத்து இந்தியாவில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி நாலாம் ஆண்டு தொடங்கியது ஐரோப்பாவிற்கும் இந்தியாவிற்கும் இடையே உள்ள தூரம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் சூயஸ் கால்வாய் திறக்கப்பட்டதால் கிட்டத்தட்ட நா நாலாயிரம் மைல்களாக குறைந்தது ஐரோப்பாவிற்கும் இந்தியாவிற்கும் இடையே உள்ள தூரம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் சூயஸ் கால்வாய் திறக்கப்பட்டதால் கிட்டத்தட்ட நாலாயிரம் மைல்களாக குறைந்தது நெக்ஸ்ட் நீர்ப்பாசன வசதி ஆதார் காட்டன் கொள்ளிடத்தின் குறுக்கே ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஆறில் அணையை கட்டினார் ஆதார் காட்டன் கொள்ளிடத்தின் குறுக்கே ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஆறில் அணையை கட்டினார் கிருஷ்ணா நதியின் குறுக்கே அணை கட்டும் பணி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி மூணாம் ஆண்டு துவக்கப்பட்டது கிருஷ்ணா நதியின் குறுக்கே அணை கட்டும் பணி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி மூணாம் ஆண்டு துவக்கப்பட்டது பிரிட்டிஷ் அரசின் நேரடி கட்டுப்பாட்டுக்குள் இந்தியா செல்வதற்கு முன்பாக வட இந்தியாவில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பதில் யமுனா கால்வாயும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் கங்கை கால்வாய் நூற்றி ஐம்பது மைல்கள் வரை நீடித்த பணியும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் பஞ்சாப் பகுதியில் அமைந்த பாரி இடைத்துறை கால்வாய் தோண்டும் பணியும் பாசன வசதி மேம்பாட்டில் குறிப்பிடத்தக்க குறிப்பிடத்தக்க முக்கிய பணிகளாகும் நெக்ஸ்ட் காடுகள் ஜங்கில் மகள் காடுகளிலிருந்து ஜமீன்கள் உருவாக்கப்பட்டு ஏலம் விடப்பட்ட பின் முறையான வேளாண்மைக்கு உட்படுத்தப்பட்டன இந்நிலங்களின் பூர்வீக குடிகளான சாந்தல் பழங்குடி மக்கள் விரட்டப்பட்டார்கள் ஆகவே சாந்தல் இன மக்களே பிரிட்டிஷ் ஆட்சியை எதிர்த்த முதல் பழங்குடி மக்களாக திகழ்கிறார்கள் இந்நிலங்களில் பூர்வீக குடிகளான சாந்தல் குடி பழங்குடி மக்கள் விரட்டப்பட்டார்கள் ஆகவே சாந்தல் இன மக்களே பிரிட்டிஷ் ஆட்சியை எதிர்த்த முதல் பழங்குடி மக்களாக திகழ்கிறார்கள் காடுகளின் வளங்களை மேலாண்மை புரிவதற்கும் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வருவதற்கும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு இந்திய வன சட்டம் பிறப்பிக்கப்பட்டது இந்த ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு இந்திய வன சட்டம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியர்களை தான் இந்தியர்களையும் அங்கே உள்ள இருக்கிற மக்களையும் தான் வந்து பாதிச்சுது 
அதாவது அங்கே இருக்கிற பழங்குடிகள் மக்கள்லாம் தான் வந்து அங்கே அந்த காட்டில் இருக்கிற மரத்தையெல்லாம் வெட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் வந்து ஆங்கிலேய கவர்மெண்ட் வந்து அதையெல்லாம் வந்து வெட்டிவிட்டு மக்கள் செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்னது அரசு செஞ்சுட்டு இருந்துச்சு இதனால் அந்த பகுதி மக்கள் வந்து கோபம் கொண்டு இந்த சட்டத்துக்கு எதிராக போராடினாங்க அந்த போராடினதுனால குற்ற பழங்குடியினர் சட்டம் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவத்தி ஒன்றில் வந்து இயற்றப்பட்டது குற்ற பழங்குடியினர் சட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவத்தி ஒன்றில் இயற்றப்பட்டது நெக்ஸ்ட்டு தொழில் முடக்கமும் செல்வச் சுரண்டலும் இஸ்லாமிய ஆட்சி முறையை பிரிட்டிஷ் அரசிடம் இருந்து வேறுபடுத்தி பார்த்த நவ்ரவ்ஜி முந்தைய ஆட்சியை நன்மை வைக்கக்கூடியதாக கருதினார் இஸ்லாமியர் ஆட்சியும் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியும் வந்து வேறுபடுத்தி பார்த்தா பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு முந்தைய இந்த இஸ்லாமியர் ஆட்சியே வந்து நன்மை வைக்கக்கூடியது அப்படின்னு தாதாபாய் நவ்ரோஜி வந்து கருதியிருக்கார் பல வகையிலும் இஸ்லாமியர் ஆட்சி நம்மை விஞ்சுகிறது என்று எழுதியவர் பெண்டிங் வில்லியம் பெண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா இஸ்லாமியர் ஆட்சி வந்து நம்மளை விட பல வகையிலும் மிஞ்சி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவரே வந்து அவரோட குறிப்புகளில் எழுதியிருக்காரு நான்கு பஞ்சங்கள் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆயிரத்தி எட்நூறாம் ஆண்டிலிருந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தஞ்சாம் ஆண்டு வரையான காலத்தில் தோன்றின இந்த ஆயிரத்தி எட்நூறுலேருந்து எட்நூற்றி இருபத்தஞ்சுக்குள்ள நாலு பஞ்சம் வந்து தோன்றியிருக்கு முன்னாள் அரசு உயர் அதிகாரியான ரோமேஷ் சந்திர தத் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் கணக்கிடும் போது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபதாம் ஆண்டிற்கு பின் பத்து பெரும் பஞ்சங்களை சுட்டுவதோடு அதனால் ஒன்றரை கோடி மக்கள் இறந்ததாகவும் கூறுகிறார் இந்த ரோமேஷ் சந்திர தத் அப்படிங்கிறவர் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் கணக்கிடும் போது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபதாம் ஆண்டிற்கு பின் பத்து பெரும் பஞ்சங்கள் வந்து வந்திருக்கு அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை கோடி மக்கள் இறந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு தாதாபாய் நவ்ரோஜி தமது வாழ்க்கை முழுக்க இந்திய வறுமையை பற்றி ஆய்வை மேற்கொண்டார் தாதாபாய் நவ்ரோஜி தமது வாழ்க்கை முழுக்க இந்திய வறுமை பற்றி ஆய்வை மேற்கொண்டார் தாது வருஷ பஞ்சம் அந்த தாது வருஷ பஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுவத்தி ஆறுலேருந்து எழுவத்தி எட்டு வரைக்கும் இருக்கிற காலகட்டத்தில் நடந்திருக்கு இந்த ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ள ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுவத்தி ஆறு டு எழுவத்தி எட்டுக்குள்ளே இந்த தாது வருஷ பஞ்சம் வந்திருக்கு உலகத்திலே மிக மிக கொடுமையான பஞ்சம் அப்படின்னு சொல்கிறப்படுறது வந்து இந்த தாது வருஷ பஞ்சம் தான் இதுக்கப்புறம் இனிமேட் வர்ற பஞ்ச காலத்தை வந்து இந்த தாது வருஷ பஞ்சத்தை விட ஒரு மிக கொடிய பஞ்சம் வந்து இனிமேட் வரப்போகுதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த நியூஸ்லலாம் வந்துட்டுருக்குல்ல கம்பெனி அரசு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி மூணில் இந்தியாவில் அடிமை முறையை ஒழித்த பின் ஒப்பந்த கூலி முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது கம்பெனி அரசு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி மூணில் இந்தியாவில் அடிமை முறையை ஒழித்த பின் ஒப்பந்த கூலி முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது நூற்றி ஐம்பது ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் முதன்முறையாக ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி எட்டில் தஞ்சாவூர் பகுதியிலிருந்து இலங்கையில் அமைய பெற்ற பிரிட்டிஷ் காஃபி தோட்டங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டனர் தஞ்சாவூர்லேருந்து ஒரு நூற்றம்பது ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி எட்டில் இலங்கைக்கு பிரிட்டிஷ்காரங்களோட காஃபி தோட்டத்துக்கு வந்து வேலை செய்ய அனுப்பிச்சிருக்காங்க பாரதி தனது கரும்பு தோட்டத்திலே என்ற பாடலில் பெண் தோட்ட தொழிலாளி தொழிலாளர்களின் பரிதாப நிலையை உருக்கமாக எடுத்து காட்டியிருக்கிறார் பாரதி தனது கரும்பு தோட்டத்திலே என்ற பாடல் பாடலில் பெண் தோட்ட தொழிலாளர்களின் பரிதாப நிலையை உருக்கமாக எடுத்து காட்டியிருக்கிறார் கிட்டத்தட்ட பதினைந்து லட்சம் மக்கள் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி மூணிலிருந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டுகளுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் சென்னையிலிருந்து இலங்கைக்கு ஒப்பந்த தொழிலாளர்களாக சென்றார்கள் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி எட்டில் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு நூற்றம்பது பேர் தஞ்சாவூர்லேருந்து இலங்கைக்கு வந்து ஒரு ஒப்பந்த தொழிலாளர்களாக போயிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி மூணுலேருந்து அறுபத்தி எட்டு காலங்களுக்கு இடைப்பட்ட பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு லட்சம் மக்கள் வந்து சென்னையிலிருந்து இலங்கைக்கு ஒப்பந்த தொழிலாளர்களாக சென்றிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு செல்வச் சுரண்டல் வறுமையும் இந்தியாவில் ஆங்கிலேய முரணாட்சியும் என்ற நூலில் ஆங்கிலேயருக்கு முன்பு படையெடுத்து வந்த ஆட்சியாளர்கள் எவ்வாறு வேறுபடுகிறார்கள் என்பதை தாதாபாய் நவ்ரோஜி விளக்குகிறார் தாதாபாய் நவ்ரோஜி கூறுகையில் அவர் கஜினி முகமதுவின் கொள்ளை பதினெட்டு முறையோடு நின்றுவிட பிரிட்டிஷாரின் கொள்ளையோ முடிவில்லாமல் தொடர்கிறது என்றார் ஆர்ஜி தத் மதிப்பீட்டில் மகாராணி விக்டோரியாவின் ஆட்சி காலத்தின் கடைசி பத்து ஆண்டுகளில் அந்த ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்று வரைக்குமான அந்த பத்து வருடங்களில் வந்து மொத்த வருவாயான ஆறுநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு மில்லியன் பவுண்டுகளில் நூற்றி ஐம்பத்தொம்பது மில்லியன் பவுண்டுகள் இங்கிலாந்திற்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது என தெரிய வருகிறது இது மொத்த வருவாயில் இருபத்தி நாலு
பக்சார் போர் இந்தியாவில் ஆங்கிலேயரின் ஆதிக்கம் உண்மையில் நிறுவப்பட காரணமான போராகும் பக்சார் போர் இந்தியாவில் ஆங்கிலேயரின் ஆதிக்கம் உண்மையில் நிறுவப்பட காரணமான போராகும் அலகாபாத் உடன்படிக்கையால் இரண்டாம் ஷா ஆலம் வங்காளம் பீகார் மற்றும் ஒரிசாவின் திவானி உரிமையை ஆங்கிலேயருக்கு வழங்க நேரிட்டது அலகாபாத் உடன்படிக்கையால் இரண்டாம் ஷா ஆலம் வங்காளம் பீகார் மற்றும் ஒரிசாவின் திவானி உரிமையை ஆங்கிலேயருக்கு வழங்க நேரிட்டது ராபர்ட் கிளைவ் வங்காளத்தில் இரட்டை ஆட்சியை அறிமுகப்படுத்தினார் ராபர்ட் கிளைவ் வங்காளத்தில் இரட்டை ஆட்சியை அறிமுகப்படுத்தினார் ஒழுங்குமுறை சட்டம் ஆயிரத்தி நூற்றி எழுவத்தி மூணு இந்தியாவில் ஆங்கிலேய வணிக குழு ஆட்சியை முறைப்படுத்தியது ஒழுங்குமுறை சட்டம் ஆயிரத்தி நூற்றி எழுவத்தி மூணு இந்தியாவில் ஆங்கிலேய வணிக குழு ஆட்சியை முறைப்படுத்தியது இந்தியாவில் முதல் ஆங்கிலேய ஆளுநராக இங்கிலாந்து நாடாளுமன்றத்தால் அறிவிக்கப்பட்டவர் கானிங் பிரபு இந்தியாவில் முதல் ஆங்கிலேய ஆளுநராக இங்கிலாந்து நாடாளுமன்றத்தால் அறிவிக்கப்பட்டவர் கானிங் பிரபு வங்காளம் பீகார் ஒரிசா ஜமீன்தாரர்களோடு காரன் வாலிஸ் நிலையான நிலவரி திட்டத்தை மேற்கொண்டார் வங்காளம் பீகார் ஒரிசா மா ஜமீன்தாரர்களோடு காரன் வாலிஸ் நிலையான நிலவரி திட்டத்தை மேற்கொண்டார் ரயத்வாரி முறையை அறிமுகப்படுத்தியவர் தாமஸ் மன்ரோ ரயத்வாரி முறையை அறிமுகப்படுத்தியவர் தாமஸ் மன்ரோ தக்கர்களை அடக்கிய ஆங்கிலேய அதிகாரி வில்லியம் ஸ்லீமேன் தக்கர்களை அடக்கிய ஆங்கிலேய அதிகாரி வில்லியம் ஸ்லீமேன் வாரிசுரிமை இழப்பு கொள்கையின்படி ஆங்கிலேய அரசுடன் இணைக்கப்பட்ட முதல் மகா மாகாணம் சா சதாரா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு சதாரா தான் பார்த்தீங்கன்னா வாரிசு இழப்பு கொள்கை மூலம் முத முதல்னு ஆங்கிலேய அரசுடன் நினச்சிருப்பாங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி எட்டில் இந்த லெசனில் பார்த்தீங்கன்னா இடையில் இந்த வாரிசு இழப்பு கொள்கை துணைப்படை திட்டம் அப்புறம் இந்த இந்திய ஆட்சி பணி நீதிமன்றம் இதெல்லாமே வரும் இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி வீடியோலேயே பார்த்துருக்கோம் அப்படிங்கிறதுனால அதெல்லாம் வந்து நான் ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன் நிரந்தரப்படுத்தி வலுக்கட்டாயமாக வரி வசூலிப்பதை பிட்டிந்திய சட்டம் நியாயப்படுத்தியது நிரந்தரப்படுத்தி வலுக்கட்டாயமாக வரி வசூலிப்பதை பிட்டிந்திய சட்டம் நியாயப்படுத்தியது தாமஸ் மெக்காலே இந்தியாவில் ஆங்கில மொழியை அலுவல் மொழியாகவும் பயிற்று மொழியாகவும் அறிமுகப்படுத்தினார் தாமஸ் மெக்காலே இந்தியாவில் ஆங்கில மொழியை அலுவல் மொழியாகவும் பயிற்று மொழியாகவும் அறிமுகப்படுத்தினார் சென்னை பல்கலைக்கழகம் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு சென்னை பல்கலைக்கழகம் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு ராஜாராம் மோகன் ராய் என்பவரின் முயற்சியால் இந்தியாவில் சதி எனும் உடன்கட்டை ஏறும் முறை ஒழிக்கப்பட்டது ராஜாராம் மோகன் ராய் என்பவரின் முயற்சியால் இந்தியாவில் சதி எனும் உடன்கட்டை முறை ஒழிக்கப்பட்டது தென்னிந்தியாவில் முதல் இருப்பு பாதை போக்குவரத்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் சென்னையில் இருந்து அரக்கோணம் வரை இயக்கப்பட்டது தென்னிந்தியாவில் முதல் இருப்பு பாதை போக்குவரத்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் சென்னையில் இருந்து அரக்கோணம் வரை இயக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் சூயஸ் கால்வாய் திறக்கப்பட்ட அதன் விளைவாக திறக்கப்பட்டதன் விளைவாக இந்தியா ஐரோப்பாவிற்கு இடையே பயண தூரம் நானூறு மைல்களாக குறைக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் சூயஸ் கால்வாய் திறக்கப்பட்டதன் விளைவாக இந்தியா ஐரோப்பியாவிற்கு இடையான பயண தூரம் நானூறு மைல்களாக குறைக்கப்பட்டது நெக்ஸ்ட் பொறுத்துக ஆதர் காட்டன் கொள்ளிடம் ஆதர் காட்டன் கொள்ளிடம் வில்லியம் ஸ்லீமே தக்கர்களை அடக்குதல் வில்லியம் ஸ்லீமேன் தக்கர்களை அடக்குதல் வில்லியம் பெண்டிங் சதி ஒழிப்பு சட்டம் வில்லியம் பெண்டிங் சதி ஒழிப்பு சட்டம் காரன் வாலிஸ் சமஸ்கிருத கல்லூரி காரன் வாலிஸ் சமஸ்கிருத கல்லூரி இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி டாபிக் வந்து தொகுத்து கொடுத்துருக்கு இதோட வந்து ஆங்கிலேய ஆட்சி முடிவுக்கிறது இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்